ঢাকা ফরিদপুরে ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু গত তিন দিনে হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা কমলেও এখনই পরিস্থিতির উন্নতি বলছে না স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নরসিংদী শিবপুরে বাস প্রাইভেট কার সংঘর্ষে নব দম্পতি সহ চারজনের মৃত্যু তিন দিনে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত অর্ধ শতাধিক হত্যার মাধ্যমে রাজনীতিকে শূন্য করতে চেয়েছে বিএনপি অভিযোগ আওয়ামী লীগের একদলীয় শাসন কায়েম সরকারের উদ্দেশ্য মন্তব্য মির্জা ফখরুলের জিএম কাদেরের ডাকা জাতীয় পার্টির যৌথ সভায় সারা দেননি রসনপন্থীরা বাউন্ন প্রেসিডিয়াম সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একত্রিশ জন এবং পাওনা পরিষদ নিয়ে দ্বন্দ্ব ময়মসিংহ ছাড়া কোথাও শুরু হয়নি লবণ দেয়া কাঁচা চামড়া সংগ্রহের কাজ শতভাগ পরিষদ সম্ভব না জবাব ট্যানারি মালিকদের দেখছিলেন শিরোনাম জনপদের সময় সঙ্গে আছি আমি সাতিলা শারমিন ঢাকা ফরিদপুরে ডেঙ্গুতে আরও দুজন মারা গেছে শনিবার দুপুর পর্যন্ত গেল ২৪ ঘন্টায় সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে চোদ্দশো ষাট জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে গত তিন দিন ধরেই কমছে ভর্তি রোগীর সংখ্যা তবে আগামী সাত দিনের আগে পরিস্থিতি নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাবে না এদিকে এডিস ধ্বংসে শিগগিরই বাড়ি বাড়ি অভিযান চালানোর কথা জানিয়েছেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম ঈদের ছুটিতে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা থাকলেও পরিসংখ্যান বলছে ভিন্ন কথা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে আগস্টের প্রথম সপ্তাহের তুলনায় সারা দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতির দিকে তথ্য বলছে গত তিন দিন ধরেই ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে ভর্তি রোগীর সংখ্যা শুক্রবার থেকে রোগী ভর্তি কমেছে পনেরো শতাংশ আর গত সাত দিনে ছাড়পত্র পাওয়া রোগীর সংখ্যা বেড়েছে পঁচাশি শতাংশ যদিও এখনই স্বস্তি দেখছে না অধিদপ্তর পরবর্তী সাতটা দিন আমাদের জন্য খুবই একটা চ্যালেঞ্জিং আমি বলবো কারণ একে হলো যে আপনারা জানেন আবহাওয়া আমাদের অনুকূলে নাই মানুষ যখন ফিরে আসবে তখন যদি এই এই সময়ের ভিতরে আমরা এই এডিস মশার রোগী আঘাত না আনতে পারি এবং আমাদের পরিবেশ যদি আমাদের অনুকূলে না থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সমস্যায় পড়ব এদিকে ডেঙ্গু মোকাবেলায় এক হয়ে কাজ করতে স্থানীয় সরকার স্বাস্থ্য দুর্যোগ এই তিন মন্ত্রণালয় দুই সিটি কর্পোরেশন এটুআই সহ আরও দুটি সংস্থা নিয়ে এমও ইউ স্বাক্ষরের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করল নতুন প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয় স্টপ ডেঙ্গু অ্যাপ অনুষ্ঠানে ঢাকার উত্তরের মেয়র জানান শিগগিরই প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চালানো হবে বিশেষ চিরুনি অভিযান ওয়ার্ডকে দশ ভাগ করে ম্যাপিং কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা চিরুনি অভিযান করব। প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমরা দেখাব যেখানে লার্ভা পাওয়া যায় কি না যায় তারপরে যদি লার্ভা পাওয়া যায় আমি বিনয়ের সাথে বলছি আমাদের কিন্তু ফাইন ছাড়া অন্য কোনো গতি থাকবে না তবে এসব কার্যক্রম কেবল দু এক মাসের জন্য নয় বছর জুড়ে পরিচালনা ও তার যথাযথ মনিটরিং এর কথা জানালেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আমরা যদি সবগুলা জিনিসকে আমলে নেই এখন আমাদের ফুটপাথ আছে আমাদের ড্রেন আছে কালভার্ট আছে ফার্নি সুয়ারেজ আছে ওয়াটার লকিং আছে অল দিস হ্যাভ টু উইথ টেক ইন ইন দ্য কগনিজেন্স আপনি এগুলোকে নিয়ে এরপরে আমাদেরকে কম্প্রিহেনসিভ একটা অ্যাপোর্ট দিতে হবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে ডেঙ্গু সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য অভিযোগ কিংবা অসঙ্গতি সরাসরি তুলে ধরতে পারবেন নগরবাসী রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানী ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর জানাতে এই মুহূর্তে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বাপ্পি সাতিলা সরকারি যে পরিসংখ্যান সেই হিসেবে যদি আমরা দেখি তবে বলা যায় যে কিছুটা উন্নতির দিকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কমছে তবে আমরা যদি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিত্র একটু দেখি যে গত ২৪ ঘন্টায় এখানে ভর্তি হয়েছে নতুন রোগী একশো আঠেরো জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এবং এর আগের ২৪ ঘন্টায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে একশো আঠেরো জনের কারণ আপনি জানেন যে দেশের সব থেকে বড় এবং স্বনামধন্য একটি হাসপাতাল এটি এবং দেশের বা যে ঢাকার বাইরে থেকে অনেক রোগী এই হাসপাতালে নতুন নতুন করে ভর্তি হচ্ছেন অর্থাৎ এখানে পরিসংখ্যানটা সেভাবে কিন্তু কমেনি তবে আমরা যদি দেখি ছাড়প্রাপ্ত ছাড়পত্র পাওয়া যে রোগীর হিসেব তবে বলা যায় যে গত ২৪ ঘন্টায় এখান থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ছয়শো আটানো জন এবং এর আগের চব্বিশ ঘন্টায় ছয়শো তিরাশি জন অর্থাৎ পঁচিশ জন রোগী ছাড়পত্র ছাড়পত্র নিয়েছেন এখান থেকে এবং আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে বর্তমান যে অবস্থা আমরা ভেতরে যেমনটা দেখেছি যে আপনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন চিকিৎসকরা তারা কিন্তু এই যে এবারই কিন্তু প্রথম বাংলাদেশের ইতিহাস 
ইতিহাসে যে চিকিৎসকরা তাদের যে ঈদের ছুটি বাতিল করেছেন এবং এখনো যেসব রোগী রয়েছেন তাদের শয্যা পাশে চিকিৎসকরা রয়েছেন এবং তাদের নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের চিকিৎসা সেবা এবং আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যে শেখ হাসিনা জাতীয় বান অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট রয়েছে সেটিও কিন্তু খোলা হয়েছে এবং সেখানেও রোগী ভর্তি করা হয়েছে সব ধরনের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য এবং আমরা যদি একটু সারা দেশের প্রেক্ষাপট চিন্তা করি তবে বলা যায় যে গত চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার চারশো ষাট জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে এবং ঢাকায় কমেছে আঠেরো শতাংশ নতুন ভর্তি রোগীর সংখ্যা এবং ঢাকার বাইরে কমেছে তেরো শতাংশ অর্থাৎ কিছুটা উন্নতি সারা দেশের প্রেক্ষাপটে তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে বারবারই বলা হচ্ছে যে আগামী যে সাত দিন এই সাত দিন যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং একটি সময় ঢাকাবাসীর জন্য অর্থাৎ যারা ঢাকার বাইরে এতদিন ছিলেন ঈদ করার জন্য যারা বাইরে ছিলেন তারা কিন্তু ক্রমান্বয়ে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছেন অর্থাৎ ঢাকায় আসার পরে তার যে রেখে যাওয়া বাসা বাড়ি এর মধ্যে ডেঙ্গু বা এডি এডিস মশা এর মধ্যে আশ্রয় নিতে পারে অর্থাৎ এই সময়টাতে যারা বা ঢাকায় ফিরবেন ঢাকায় ফিরে যেন তার ঘর পরিষ্কার করেন ঘরের দরজা খুলে দিয়ে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে এবং মশা নিরোধক যে স্প্রে আছে সেগুলো ছিটিয়ে যেন মশা মুক্ত করেন তার ঘর সে বিষয়টি কিন্তু বারবারই জোর দিয়েছেন চিকিৎসকরা একই সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বারবার এই বিষয়টি বলা হচ্ছে সাথীলা এই ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সারা দেশের যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি তার সবশেষ খবর সাথীলা রাজধানী ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর শুনছিলাম রাশেদ বাপ্পির কাছে তিনি ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ডেঙ্গুতে নতুন করে অনেকে আক্রান্ত হওয়ায় আতঙ্ক বাড়ছে আইসিইউ ও শয্যার সংকটে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা কার্যক্রম সচেতনতার উপরই জোর দিলেন চিকিৎসকরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মিছিল ক্রমেই বাড়ছে এবার মাগুরায় মারা গেলেন সত্রজিতপুর কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সুমন বাসার রাজু তার অকাল মৃত্যুতে স্বজনদের কান্না আর হাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে আশপাশের পরিবেশ স্বজনরা জানান গত আট আগস্ট ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় রাজুকে অবস্থার অবনতি হলে বারো আগস্ট ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে মারা যায় রাজু এ নিয়ে মাগুরায় ডেঙ্গুতে তিনজন মারা গেলেন যতদূর সম্ভব চেষ্টা করছি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিউ আসন সংকটে ব্যাহত হচ্ছে ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা কার্যক্রম নতুন করে শতাধিক রোগী ভর্তি হওয়ায় বেড়েছে চাপ জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নতুন করে আরও ছয় রোগী ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে আটত্রিশ জন এখনো হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত একশো তিরানব্বই জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হলেও চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন দেড় শতাধিক মানুষ কিশোরগঞ্জে এ পর্যন্ত আটশো সতেরো জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত করা হয়েছে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন একশো একত্রিশ জন রোগী ফলো আপ করার জন্য আমাদের সেল কাউন্টার দেখতে হয় কিন্তু আমাদের হাসপাতাল সেল কাউন্টার নেই আমরা চেষ্টা করছি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথেও যোগাযোগ করেছি একটা সেল কাউন্টার সংগ্রহ করার জন্য নড়াইলে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ায় জেলা সদর হাসপাতালে খোলা হয়েছে আলাদা ওয়ার্ড হাসপাতালে ছয় শিশু সহ তিরিশ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন এদিকে লক্ষ্মীপুরে ডেঙ্গু পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে এখন পর্যন্ত একশো চল্লিশ জন মানুষ চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন আর হাসপাতালে ভর্তি আছেন পঁয়তাল্লিশ জন তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ নরসিংদী শিবপুরে বাস প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে নব দম্পতি সহ চারজন নিহত হয়েছেন তাদের মধ্যে তিনজন ঢাকা মিলেনিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন আরও চারজন এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বিয়ের এক সপ্তাহ পার না হতে সড়কে মৃত্যুর মিছিলে সামিল হল নব দম্পতি সাদিয়া ও ইমরানের নাম ঈদের দুই দিন আগেই ঢাকার মিলেনিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ শিক্ষার্থী সাদিয়ার সাথে বিয়ে হয় ইমরানের শুক্রবার রাতে পিকনিক শেষে প্রাইভেট কারে করে সিলেট থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন স্বামী ইমরান সহ সাদিয়া ও তার দুই সহপাঠী প্রাইভেট কারটি শিবপুরের কারাচর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সিলেট গামী শ্যামুলী পরিবহনের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে বাসটি খাদে পড়ে যায় প্রাইভেট কারটি দুমড়ে মুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলে সাদিয়া ও তার স্বামী ইমরান হোসেন এবং আকিব নামে এক শিক্ষার্থী নিহত হন
আহত অবস্থায় বাস ও প্রাইভেট কারের আরও পাঁচজনকে নরসিংদি জেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে জান্নাত নামে আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয় এই তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাদেরকে জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমরা উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা প্রেরণ করি তবে তাদের ম্যাক্সিমামই তাদের হেড ইনজুরি ছিল এবং তাদের মাল্টিপল ইনজুরি ছিল এছাড়া রংপুর মাগুরা ও কিশোরগঞ্জে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ইসমাত জাহান সময় সংবাদ নিজেদের ভুল থেকে বের না হলে বিএনপির রাজনীতি নিজেরাই নিজেদের শূন্য করে ফেলবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিকেলে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে তিনি এ কথা বলেন বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নের মহাসড়কে শেখ হাসিনা কিন্তু নিরাপদ নন কাজেই আমাদের অত্যন্ত প্রহরীর মতো সজাগ থাকতে হবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে জঙ্গিবাদের জন্মদাতা যারা জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক যারা এই শক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনীতি থেকে দূরে না হতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের শান্তি সমৃদ্ধি এবং সুস্থ রাজনীতি ফিরে আসবে না এই বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র বানানোর জন্য এই বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বন্ধ করার জন্য এই বিএনপি জামাতে কোনো অশুভ ষড়যন্ত্র বাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এদেরকে সমুচিত জবাব দেবে শিল্পী জয়নুলের সেই বিখ্যাত কাদায় আটকে পড়া গরুর গাড়ির মতো বিএনপি আটকে আছে রাজনীতির কাদা এ কাদা থেকে বেরোতে হলে আপনাদের রাজনীতিক সংস্কৃতি পাল্টাতে হবে জঙ্গিবাদ পৃষ্ঠপোষকতা রাজনীতি দুর্নীতি লুটপাটে রাজনীতি এ রাজনীতি থেকে আপনাদের বেরিয়ে আসতে হবে বেগমজিয়ার সুচিকিৎসা ও মুক্তি নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মহলে জোর তৎপরতা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়টি জানান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিচার ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছে না বলে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন সরকার বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করায় বেগমজিয়ার মুক্তির বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বিচার ব্যবস্থা এটা এখন আর আপনার স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না এবং সরকার বিচার ব্যবস্থাকে আপনার নিয়ন্ত্রণ করছে দেশনেত্রীর স্বাস্থ্য এবং তার মুক্তির বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে আন্তর্জাতিক দেশগুলো আছে তাদেরকে আমরা অবহিত করব এবং আমরা এই বিষয়ে যে অন্যায়ভাবে দেশনেত্রী এবং তাদের যাকে আটক করে রাখা হয়েছে সে বিষয়টা আমরা আপনার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য রাজ্য পদার্থ ও ছড়িয়ে থাকা গ্যাস লাইনের কারণে মিরপুরের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পোড়া বস্তিতে হাতরে সম্বল খুঁজছে নিঃস্ব মানুষ হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পর জাতীয় পার্টির বিভক্তি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে আজ জাতীয় পার্টি যৌথ সভায় উপস্থিত ছিলেন না রওশনপন্থী নেতারা বান্ন প্রেসিডিয়াম সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একত্রিশ জন এর আগে পার্টি চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে রওশন এরশাদ চিঠি দিয়েছিলেন জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পর দলের বনানী অফিসে প্রথম যৌথ সভা ডাকেন দলের বর্তমান চেয়ারম্যান জি এম কাদের এই সভায় দলের প্রেসিডিয়াম ও সংসদ সদস্য সহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কিন্তু জি এম কাদেরের নেতৃত্বে সকাল এগারোটায় শুরু হওয়া এই যৌথ সভায় যোগ দেননি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের স্ত্রী এবং দলের সিনিয়র কো চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ অসুস্থতার কারণে তিনি সভায় উপস্থিত হননি বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয় এছাড়া দেখা যায়নি দলের রসনপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত আনিসুল ইসলাম মাহমুদ জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু মুজিবুল হক চুন্নু সহ প্রেসিডিয়ামের অনেক প্রভাবশালী নেতাকেও প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে তেইশ আগস্ট জন্মাষ্টমী বিষয়টি বিবেচনা রেখে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের কুলখানি একত্রিশ আগস্ট করার সিদ্ধান্ত নেয় পার্টির নীতি নির্ধারণী ফোরাম এছাড়া সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা কে হবে সে বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয় পরে যৌথ সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন দলের মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা তিনি জানান সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা কে হবে তা দলের সংবিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত আমাদের পার্লামেন্টে জাতীয় পার্টির মাননীয় চেয়ারম্যান আলাজ হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন কিন্তু ওনার অনুপস্থিতিতে এখন এই নেতৃত্ব কার কাছে থাকবে 
এটাও সবাই বলেছেন যে সংবিধানে যেভাবে আসে সেভাবেই নেতা নির্বাচন করে সংসদে আমাদের বিরোধী নেতা তিনি হবেন যেটি ওই কমিটি নির্বাচিত করবেন গত ১৪ জুলাই জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ মারা যান এরপর ১৬ জুলাই এরশাদের দাফনের একদিন পর জিএম কাদেরকে ভারপ্রাপ্ত থেকে দলের চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয় দলের নীতি নির্ধারণী ফোরামে আলোচনা ছাড়া জিএম কাদেরকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করায় আপত্তি জানিয়ে দলকে চিঠি দেন রওশন এরশাদ মৌসুম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা আজ থেকে লবণযুক্ত কাঁচা চামড়া সংগ্রহের কথা থাকলেও পাওনা টাকা পরিশোধ নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে তা এখনও সব জায়গায় শুরু হয়নি বকেয়া টাকা পরিশোধ ছাড়া চামড়া বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরোদ্দাররা রাজধানীর পোস্তায় আজ বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্ত জানায় বাংলাদেশ হাইড অ্যান্ড স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন চামড়ার নজিরবিহীন দরপতন নিয়ে দেশ জুড়ে নানা সমালোচনার পর শনিবার বৈঠকে বসেন পোস্তার কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীরা ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর সাংবাদিকদের তারা জানান সারা দেশের কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের ট্যানারি মালিকদের কাছে বকেয়া পাওনা প্রায় চারশো কোটি টাকা এই বকেয়া অর্থ পরিশোধ করা না হলে চামড়া বিক্রি করবেন না তারা দুই হাজার সাল থেকে এই পর্যন্ত দুই পর্যন্ত যত টাকা পাবো সেই বকেয়া টাকার হিসাব না দেওয়া পর্যন্ত আমরা নতুন করে ব্যবসা কিভাবে করব সেই সিদ্ধান্ত আমরা পরে জানাবো এবারের ঈদের আগে শেষ কর্মদিবসে মালিকরা টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তারা দেননি তাই অর্থের সংস্থান না হওয়ায় চামড়া কেনা যায়নি কিনতে পারেননি লবণ যার কারণে চামড়ার দামে ধস নামে বলে অভিযোগ তাদের ট্যানারির মালিকরা আমাদেরকে টাকা দেয়নি তারা মিথ্যাচার করেছে যে তারা আমাদেরকে টাকা দিয়েছে সেই মিথ্যাচারের প্রতিবাদ আমরা তীব্রভাবে নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম আপনাদের মাধ্যমে এবং জাতি সেটা জানতে পেরেছে বাণিজ্য মন্ত্রালয় থেকে বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় যে সিদ্ধান্ত দেবেন কাঁচা চামড়া এক্সপোর্ট ওয়েটবুল এক্সপোর্ট অথবা যে কোনো সিদ্ধান্ত আসবে আমরা সবাই ইনশাল্লাহ সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেব এদিকে শিল্প সচিবের নেতৃত্বে সাবারের চামড়া শিল্প নগরীতে বৈঠক করেন ট্যানারি মালিকরা বৈঠক শেষে ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন জানায় পুরো অর্থ পরিশোধ করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয় আশা করি আমরা অতি দ্রুত আমাদের যে এলডাব্লিউসি সার্টিফিকেট আমরা পেয়ে যাব পাওয়ার পরে আমাদের এই সমস্ত সমস্যাগুলো থাকবে না আমরা আমাদের যে সমস্ত দায় জানা আছে আমরা ব্যবসার মাধ্যমে এই সমস্তগুলো আমরা পরিশোধ করতে পারবো অতি দ্রুত হান্ড্রেড পার্সেন্ট নগদে কখনো চামড়া ব্যবসা আপনারা জানেন এবার চামড়া কেনার ক্ষেত্রেও পুরো অর্থ বকেয়া রাখা হবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তারা ইমতেজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে চট্টগ্রামে সাড়ে পাঁচ লাখ কোরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও তা অর্জন সম্ভব হয়নি চামড়া ব্যবসায়ীরা বলছেন চামড়া সংগ্রহিত হয়েছে সাড়ে তিন লাখ পিস ট্যানারি মালিকদের কাছ থেকে পাওনা টাকা না পাওয়ায় মৌসুমি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চামড়া সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে দাবি আরোদ্দারদের গত বছর মহানগরী সহ বৃহত্তর চট্টগ্রামে পাঁচ লাখ কোরবানির পশু চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছিল যে কারণে এবার সাড়ে পাঁচ লাখ পশু চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় কিন্তু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ট্যানারি মালিকদের দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া টাকা পরিশোধ না করায় অর্থ সংকটে সংগৃহীত হয়েছে সাড়ে তিন লাখ চামড়া মৌসুমি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা চামড়ার ন্যায্য দাম না পেয়ে প্রতিবাদে এক লাখ চল্লিশ হাজারের বেশি চামড়া রাস্তায় ফেলে চলে যায় পরে সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা বর্জ্য হিসেবে এইসব নষ্ট চামড়া রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে ডাম্পিং স্টেশনে ফেলে দেয় যে কারণে চামড়া সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন চামড়া ব্যবসায়ীরা বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট চামড়া চট্টগ্রামের নষ্ট হয়ে গেছে যার কারণে আমাদের লক্ষ্যমাত্রাটা আমাদের ফিল আপ হয়নি এবং এই পর্যন্ত চট্টগ্রামে আমাদের আরতগুলোতে চট্টগ্রামে বন্ধ হয়ে যাওয়া ট্যানারি গুলো খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন চামড়া ব্যবসায়ীরা দিল আড়াইশো তিনশো টাকা খরচ হয় কিন্তু ফরে বিক্রি করতে হবে যে আপনার দুশো টাকা তো ফিরি তো নিলে ওইটা আমাদের লক্ষ্য যাইতেছে এই জন্য কিনতে পারে নাই চট্টগ্রামে বাইশটা ট্যানারি ছিল এখন এই ট্যানারিগুলো সবগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে একটা ট্যানারি তো পুরা চিটংয়ের চামড়া নিয়ে কমপ্লিট করতে পারবে না বন্ধ ট্যানারি যেগুলো এগুলোকে পুরানো পুনরায় সচল করা হোক চামড়া ব্যবসা ধসের পেছনে কারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এটা তদন্ত করে কোথায় কি লু ফলটা কি এটা বার করার দরকার সব মিলে এই শিল্পটাকে বাঁচানোর জন্য আমি আহ্বান জানাবো সবাইকে ব্যবসায়ীদের চট্টগ্রাম মহানগরীর আতুরা ডিপু এলাকায় দুশোরও বেশি চামড়ার আরত রয়েছে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম
ময়মনসিংহে লবণযুক্ত কাঁচা চামড়া বেচা কেনা শুরু হয়েছে দিনভর ট্যানারি মালিকদের প্রতিনিধিরা নগরের শম্ভুগঞ্জ চামড়া বাজারে গিয়ে চামড়া সংগ্রহ করেন তবে কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ার অভিযোগ ব্যবসায়ীদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন হারুন রশিদ ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জ বাজারে লবণযুক্ত চামড়া বেচা কেনা শুরু হয়েছে শনিবার সকালে ঢাকা থেকে দুটি ট্যানারির প্রতিনিধি এসে চামড়া কেনা শুরু করেছেন গরুর চামড়া গড়ে পাঁচশো থেকে সাড়ে সাতশো টাকা ধরে বেচা কেনা হচ্ছে তবে বিকৃত প্রতিটি চামড়ায় দুই থেকে তিনশো টাকা লোকসান হয়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা দুপুর পর্যন্ত মাত্র দুটি ট্যানারির প্রতিনিধি শম্ভুগঞ্জ বাজারে এসেছেন ঢাকা থেকে ট্যানারি কম আসায় দাম পাচ্ছেন না বলে জানান ব্যবসায়ীরা দাম না পেয়ে পথে বসার উপক্রম হয়েছে তাদের গত বছর আমরা বেচি মাল বারোশো টিয়া ইবার মূত্র বেচি সাড়ে ছয়শো টিয়া ওন আমরা মনে করি ওন দুই বর্তমান একমাত্র হালায় দিলে আনলালে আমরা উপায় করতে নাই सरकार निर्धारित दामे लवन जुक्त चामा कार्गेट मन करें एक लाख पीछे पंचाश हजार किशोरगंजे जमी संक्रांत बिधे जे बचर शिशु के हत्यार अभिजोग आटक पांच চামড়ার দাম পড়ে যাওয়া এবং কাঁচা চামড়া বিক্রি নিয়ে সৃষ্ট অচল অবস্থা নিয়ে কথা বলতে অতিথিদের নিয়ে বাংলা মোটরে আছেন রিপোর্টার সাজিত রাজু সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে घटनाटी घटे से जबतकाले मध्य सब चे कम दामे बिक्री हो चामा अने चामार दाम ना पे नष्ट दिए क्यों क्यों मटीत पुते फेले क्यों नदी फेले दिए आर क्यों रास्त चामा फेले प्रतिबाद कर सब विषय नहीं जो आलोचना समालोचना तक अब चामा के केंद्र कर जो दूटी संगठन एक हे टनार्स एसोसिएशन और एक हे हाइड एंड स्किन मार्चेंट एसोसिएशन तब दफाय दफाय बैठक आज तो बैठक फलाफल कीपर चामा बेचा केंा नहीं क्या पदक्षेप आसते जा सब विषय कथा बोलने संगे आज के जो दिए दूज अतिथि एक जो बांगलेश टनार्स एसोसिएशन ट्रेजारार मिजानुर रहमान और हमार बाम दिखे आंगलेश हाइड एंड स्किन मार्चेंट एसोसिएशन सभापति हाजी दिलोर होसेन अपना दूज के स्वागत जाना दिलोर भाई अपन का आसते चाहिए अपना आज के बैठक कर संगठन जरा सदस्य चामपूर्ण चामा शिल्पे बड़े धस नेमे ग आज के मीटिंग खूब जरूरी छो खूब आपनर सांगठनिक भाव मीटिंग प्रयोजन छो तो जैक हमें सबा के मेम्बर के डेके जो जानते चेष्टा कर बजारे की परिसिति के कत टा पे कार की समस्या एगुल मूलत आज के वाणिज्य मंत्रालय संगे मीटिंग सचिव महोदय बस बसार पर सिद्धांत है पर तक मार्केट ओपन कर देव अच्छा हमारे प्रश्न हे प्रति बचर ही तो ईद आगे एक चामार दाम निर्धारणी सभा है वाणिज्य मंत्रणालय एबारो मीटिंग आपनारा छेंता बकेया टाक पवार बेपारे अपन जो एत आपत्ति जार कारण अपना चामा केंा बंध कर दिले जार कारण असंख्य चामा नष्ट हलो क्यों क्यों बोलते अर्धे चामा नष्ट हो गए से ही मीटिंग आपनारा क्यों बकेया टार आदायर बेपारे कठोर अवस्थान निलें ना मालिकेमेंट 
খারাপ পেমেন্ট করবেন তাহলে কিন্তু আমরা সেখানে সতর্ক হয়ে যেতাম সেই দিন থেকে আমরা আমাদের মতো করে যেন চামড়াগুলো নষ্ট না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতাম কিন্তু হুট করে এই জিনিসটা হয়ে যাবে হয়তো বা ট্রেনের মালিকরাও বুঝতে পারেনি আমরাও বুঝতে পারিনি এবং শেষ ব্যাংকিং এর দিনে সেই ঝামেলাগুলো হয়ে দাঁড়ালো আচ্ছা এর কারণেই কি সেই সুফলটা আপনারা দুই পক্ষই পাচ্ছেন আর যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলো সাধারণ মানুষ যে আপনারা চামড়া কেনা বন্ধ করে দিলেন আর 6 থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে যেহেতু চামড়ায় লবণ লাগে সংরক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যায় যার কারণে অসংখ্য চামড়া নষ্ট হয়ে গেল সেই সুবিধার ব্যাপারে কিন্তু অনেকেই আপনাদের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল আঙ্গুল তুলে বলছেন যে সিন্ডিকেটের একটি অভিযোগ আপনাদের দিকে আছে আপনারা সিন্ডিকেট করে সেই কাজটি করেছেন এই সুবিধাটা কি নেয়ার জন্য এই অভিযোগের সত্য चामा तेम एक नष्ट है चाली दिए मफसल शहर गुते विशेषकर चाटगे चिटांगे जो समस्या गोलो तो मे जाए ना कारण तरह संगे क्यवसा कम कर सबग डिस्ट्रिक्टर लोक ही संगे व्यवसा कर तब चिटांगे ओरा आलदा भावे हाजिरबाग हाजिरबाग बोले सबार चामा शिल्पनगर तर सरसि बिक्री एवं तरा आगे क्योंकि संगे व्यवसाटा छो ए चट्टग्रामे अवस्था एम हो तारा जे लोक गत बचर बीस हज़ार चामा के लोक ए बचर एक हज़ार चामा के कारण से टाक पाय আপনাকে ধন্যবাদ আপনার কাছে আসবো আবার মিজান ভাই আপনার কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি প্রজ্ঞাপনের পর একটি নোটিশ জারির পর অনুরোধের পর আপনারা বলেছিলেন সতেরো তারিখ থেকে আপনারা চামড়া কিনবেন কিন্তু আজ কোথাও কোনো চামড়া বিক্রি হয়নি এরকম খবরই আমরা পেয়েছি দু একটি জায়গা ছাড়া মানে কোন কোন কারণে কিনতে পারলেন না বা বাধার মুখে পড়লেন ধন্যবাদ আপনাকে যে প্রথমত যে আমরা ওই যে মানে মিডিয়ার মাধ্যমে সকালবেলায় অনেকটা জানতে পেরেছি যে মানে ওনারা গতকালকেও ডিক্লেয়ার দিয়েছে আজকে একটা মিটিং করবে তারপরে মিডিয়াতে আসতেছিল যে ওনারা বকেয়া পাওনা ছাড়া চামড়া বিক্রি করবেন না তারপরে ওনারা সিদ্ধান্তটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে জানাবেন এই সমস্ত কারণে আজকে কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি এবং ট্যানারি মালিকরা প্রস্তায় গিয়েছেন দুই চারজন গিয়েছেন গিয়ে তারা কথাবার্তা বলেছেন কিন্তু আজকে আর পারচেস করতে পারেন নাই হয়তো বা ওনাদের সাথে ওইভাবে ইয়ে হয় না ওনারা বলছে যে কালকের মিটিং পরে আমরা বলবো তাছাড়া আপনি জানেন যে আজকে শম্ভুগঞ্জ হাট ছিল শম্ভুগঞ্জ শম্ভুগঞ্জ হাটে কিন্তু আমাদের রিলায়েন্সের মতো ট্যানারি গিয়েছে আর্কের মতো ট্যানারির প্রতিনিধি গেছেন তারপরে আপনার গোল্ডেন ট্যানারি আপনার আরও কিছু ট্রেডার্স মানে কমার্শিয়াল এক্সপোর্টার এবিএস ট্যানারি প্রতিনিধি এরা গেছেন ওনারা আমরা আমাদের জানা মতে শম্ভুগঞ্জ হাটে আজকে প্রায় তিরিশ হাজারের মতো গরুর চামড়া উঠেছিল এবং আমার লাস্ট নিউজ পাওয়া পর্যন্ত পঁচিশ হাজার পিসের মতো গরুর চামড়া অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে বাকিগুলি দর দামের কারণে হয়নি তো মূল যে অভিযোগটি সেটি আবারও কিন্তু বারবার আসছে ঘুরে ফিরে সেটি হচ্ছে যে আপনারা পাওনা টাকা পরিশোধ করেননি অথচ দেড়শো কোটি টাকা আপনারা ব্যাংক থেকে পেয়েছেন চামড়া কেনার জন্য এবং সংবাদ সম্মেলনে আপনারা দাবিও করেছিলেন যে এই টাকাটি আপনারা পরিশোধ করেছেন কিন্তু আজকে কিন্তু মুখোমুখি এসে মানে জানছেন যে সেই টাকাটা তারা পায়নি বা এই সমস্যার কারণে তাহলে সিন্ডিকেটের যে অভিযোগটি করা হচ্ছে এর অংশ কি আপনারাও না দেখুন এটা হলো যে আমরা যে বলছি যে মানে যে টাকাটা দিছে এই টাকাটা কিন্তু আমাদেরকে তারা মানে আমাদের চারশো সত্তর কোটি টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বলছে যে আমাদেরকে দিবে অ্যাটলিস্ট চারটা সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কিন্তু ওনারাও আবার এটাও বলেছে যে আমরা কিন্তু পুরো টাকাটা ওনাদেরকে দিব না আমরা অ্যাডজাস্ট করে বাকি টাকাটা রিনিউ করে রিশিডিউল করে দিব দ্যাট মিন্স আমরা দেড়শো কোটি টাকার মতো আমরা হিসাব করে দেখছি যে আমাদের টেনের মালিকরা পেয়েছে এর মধ্যে যার যতটুকু ক্যাপাসিটি সে সেইভাবে কিছু কিছু পেমেন্ট করছে বলবো না যে হানড্রেড পার্সেন্ট কেউ ফিফটি পার্সেন্ট করছে কেউ সেভেন্টি পার্সেন্ট করছে কেউ থার্টি পার্সেন্ট করছে কেউ টোয়েন্টি পার্সেন্ট করছে এবং এইভাবে এইভাবে সবাই পেমেন্টটা করছে আর আর যেটা হলো যে আপনারা আরেকটা জিনিস জানে যে এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির টাকাটা কিন্তু একবারে দেয় না এরা তিনটা পর্যায়ে ক্রমে দেয় ঈদের আগে একটা পার্সেন্টেজ দেয় আই থিঙ্ক ফর্টি ফর্টি পার্সেন্টের মতো দেয় ঈদের পরে দুইটা ভাগে থার্টি থার্টি করে দেয় এবং ঈদের দেড় দুই মাস পরে থার্টি থার্টি করে দেয় আমরা কিন্তু ঈদের আগেই ওনাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকও রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে একটু বলেন যে এই বছরটা আমাদেরকে কনসিডার করার জন্য যেহেতু আমরা একটা ট্রানজেশনাল পিরিয়ডের ভিতর দিয়ে আসছি প্লাস আমাদের চামড়াগুলি আন্তর্জাতিক বাজার 
আমাদের আমরা এরকম বিক্রি করতে পারতেছি না সুতরাং আমাদেরকে একটা বছর গ্রেস দিয়ে মানে লোনটা অ্যাডজাস্টটা করে যদি আমাদের পুরো লোনটা দেওয়া হোক সেই জায়গাটা হয়তো বা আমরা আমাদের মতো চেষ্টা করছি কিন্তু সরকার সেভাবে সাড়া দেয়নি যার কারণে আমরা একটু আর্থিক সংকট আপনি জানেন যে সাত হাজার কোটি টাকা আমাদের কিন্তু হেমায়তপুরে বিনিয়োগ করতে হয়েছে সুতরাং এই টাকারও একটা মেজরিটি অংশ কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ের টাকা এটা আমাদের মানে আলোদ্দার ভাইরা যারা পোস্টায় আছেন বা আমাদের সাথে ব্যবসা ওনারাও জানেন এবং ওনারা গত কয়েক বছর কিন্তু এটা স্যাক্রিফাইসও করছেন হয়তো এই বছর ওনাদেরও পিঠ থেকে গেছে কিন্তু আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা করছি আমরা কিন্তু এই ব্যবসা আপনি জানেন যে এই ব্যবসাটা ওনাদের যেমন পারিবারিক ব্যবসা আমাদেরও কিন্তু এটা পারিবারিক ব্যবসা সুতরাং ওনাদের সাথে আমাদের যে রিলেশনশিপ এবং ব্যবসা বাণিজ্য এটি কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসতে চাই এক ধরনের সমঝোতার কথা আপনারা বলছেন আগামীকাল তো মিটিং আছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সেই মিটিংয়ে আপনাদের প্রস্তাবনা কি থাকবে সেটা হচ্ছে দেশের বাইরে কাঁচা চামড়া রপ্তানির যে নির্দেশনা বা ইচ্ছা আগ্রহের কথা সরকার জানিয়েছে সেটার বিরুদ্ধে কথা বলবেন নাকি বকেয়া টাকা পরিশোধ করে চামড়া কেনা শুরু করবেন আসলে এটা বিরুদ্ধে বা পক্ষে কোন দিকে যাবে আমরা জানি না আমরা আমাদের কথাটা বলবো আমরা বলবো যে দেখেন আমরা এখানে সাত হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি আমাদের এখানে বিপুল পরিমাণ বিস্তর জনগোষ্ঠী এখানে কাজ করতেছে একটা সরাসরি একটা শ্রমিকের একটা অংশ এখানে কাজ করতেছে সুতরাং আরও অনেকগুলি পরিবার এটার সাথে জড়িত আছে সিএনএফ থেকে শুরু করে আপনার শিপিং লাইন থেকে শুরু করে অনেক কিছুর সাথে কিন্তু একটা এক্সপোর্টের বিজনেস জড়িত থাকে আর যেহেতু একটা একটা ভালো একটা ফিউচার আছে আপনি জানেন যে অনেকগুলি ফুটওয়্যার আমাদের দেশে গ্রো করছে কিন্তু আমরা সেগুলিতে সাপ্লাই দিতে পাচ্ছি না কারণ আমরা কারো কম্পাইসন নেই সুতরাং আমাদের ফিউচার অনেক ভালো যার কারণে রেখে আমরা কিন্তু ফোর ফাইভ টাইমস আমাদের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করে আমরা হেমায়তপুরের টানেলগুলি করেছি সুতরাং আমরা আশাবাদী যে ওই যদি আপনার যে কাঁচা চামড়া রপ্তানির অনুমতিটা দেওয়া হয় তাহলে কি হবে একটা এই সেক্টরের একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে আমার মনে হয় যে আমাদের সেক্টরটা একটা ঝুঁকির মুখে পড়ে যাবে আপনাকে ধন্যবাদ আগামীকাল যে মিটিংয়ে সেই মিটিংয়ে তো মূলত আপনারাই যাবেন এবং কথা বলবেন কোন ব্যাপারটি নিয়ে মূলত কথা বলবেন একটি হচ্ছে বকেয়া টাকা আদায়ের ব্যাপারটি নিয়ে নাকি কাঁচা চামড়া রপ্তানির ব্যাপারে যে সরকার সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেই প্রশ্নটি আপনার কাছে বিষয় নিয়েই সেখানে আলোচনা করব। যে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এটা একটা আর দ্বিতীয়ত আমরা এই পাওনা টাকার বিষয়টা নিয়ে যে যে ঝামেলাটা হয়ে গেল এবং দেশের যে ক্ষতিটা হয়ে গেল এটা যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সেই লক্ষ্যে আমরা একটা পথ বের করার চেষ্টা করব যাতে আমরাও সমস্যা না পড়ি আর ট্যানারি শিল্পটাও বেঁচে থাকে এবং তারাও ব্যবসাটা করে খেতে পারে এবং যে লিকেজগুলো আছে যে সমস্যাগুলো আমাদের আছে ট্যানারি শিল্পে আছে আমাদের আছে এগুলো যেন আমরা আলোচনার মাধ্যমে শেষ করতে পারি এবং এটার সুনিশ্চিত একটা ব্যবস্থা যেন সর্বশেষ যেটি হচ্ছে যে যে ক্ষতিটি হয়ে গেছে বিশেষ করে মসজিদ মাদ্রাসা ইতিমখানার মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং মৌসুমী ব্যবসায়ী তারা যে ক্ষতির মুখে পড়ে গেল সেই ব্যাপারে কি আপনারা নিজেদেরকে কখন অপরাধী মনে করেন কিনা আমি অপরাধী মনে করি না কারণ এটা একমাত্র ঘটনাটা ঘটেছে টাকার জন্য আমি টাকা পাই আমার কাছে অনেকে টাকা পায় আমি টাকা পাইনি আমার পাইকার ব্যাপারীদের টাকা দিতে পারেনি সে চামড়া কিনতে পারেনি এখানেই হলো প্রশ্নটা অন্য কোনো কিছু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাথিল আপনি শুনছিলেন আসলে তাদের নিজেদের প্রত্যেকেরই এক ধরনের যুক্তি আছে আগামীকাল যে মিটিংটি আছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আসলে সবাই সেই মিটিংয়ে কথা বলে এক ধরনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা আছে তো সাথিলা এই ছিল আমার কাছে সবশেষ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মিরপুর সাত নম্বরের পুরো বস্তি মাথা গোজার ঠাই হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটছে বাসিন্দাদের আগুনের সব হারিয়ে নিঃস্ব তারা অনেকে ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে খুঁজছেন কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা এদিকে সরু রাস্তা ও বস্তিতে ঢোকার একটি মাত্র পথ থাকায় আগুন নেভাতে কিছুটা সময় লেগেছে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস এছাড়া দাহ্য পদার্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস লাইনের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে বলেও জানায় তারা বিল্লাল হোসেন কাজ করেন একটি সরকারি কোম্পানির গাড়ি চালক হিসেবে অগ্নিকাণ্ডের সময় ছিলেন বস্তির বাইরে খবর পেয়ে ছুটে আসলেও কিছুই বাঁচাতে পারেননি বিল্লালের মতো এমন আরো অনেকেই ধ্বংসস্তূপের মাঝে খুঁজে ফিরছেন নিজেদের শেষ সম্বলটুকু ফোন দিয়েছে মতো আমরা চলে আসছি আইতে আইতে আমরা ঘর থেকে বিষয়টি স্বীকার করে ফায়ার সার্ভিস বলছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিদ্যুৎ এবং গ্যাস লাইনের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে এখানে অনেক গ্যাসের সংযোগ ছিল এবং এই সংযোগ এইরকম ভালনার বলে অবস্থায় ছিল যার ফলেই মানে আগুনটা মানে আসলে পণ্য করতে কঠিন হয়েছে অবৈধ গ্যাস লাইনের বিষয়টি স্বীকার করে ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম জানান
গত চার বছর আগে থেকে তো বন্ধ সুতরাং এখানে সে বৈধভাবে গ্যাসের কোনো সম্ভাবনা নেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে বিএনপির মহাসচিব এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেন আগুনে পুরে ছাই হয়ে গেছে এই বস্তি এর সাথে সাথে অনেক মানুষের স্বপ্ন হয়ে গেছে পুরে ছাই তারা বলছেন যে তদন্ত কমিটি হয়েছে সেই তদন্ত কমিটিতে যাতে সীমাবদ্ধ না থাকে আগুন লাগার মূল কারণ খুঁজে বের করা হয় যাতে প্রকৃত কারণ এবং সেটি যাতে এখানকার যারা রয়েছে তাদেরকে জানানো হয় যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে শারিয়ার জামান দ্বীপ সময় সংবাদ ঢাকা কিশোরগঞ্জে জমি সংক্রান্ত বিরোধে জেরে দুই বছরের এক শিশুকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে পাঁচজনকে পুলিশ জানায় দুই বছরের শিশু ওয়াসিমকে ঘুমিয়ে রেখে পারিবারিক কাজে বাড়ির বাইরে যান আব্দুল ওয়াদুদ ও তার স্ত্রী ফিরে এসে ঘরের ভেতর তার শিশু সন্তান ওয়াসিমের গলা কাটা লাশ দেখে পুলিশে খবর দেন তারা পরে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় এ সময় হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে প্রতিবেশী আব্দুল রাজ্জাক সহ পাঁচজনকে আটক করা হয় এলাকাবাসী জানায় দীর্ঘ দিন ধরে আব্দুল ওয়াদুদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ ছিল একই গ্রামের আব্দুল রাজ্জাকের এরই জের ধরে হত্যাকাণ্ড হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ ঈদের ছুটি শেষ করে রাজধানীতে ফিরছেন কর্মব্যস্ত মানুষ কাল থেকে পুরো দমে কাজসজ্জে যোগ দিতে আজ সকাল থেকেই ঢাকা ফেরত মানুষের উপচে পড়া ভিড় ছিল রেল লঞ্চ ও বাস টার্মিনালে ফিরতি পথেও দীর্ঘ শিডিউল বিপর্যয়ের ফাঁদে পড়েছেন রেলের যাত্রীরা তুলনামূলক স্বস্তি নিয়েই ঢাকায় ফিরেছেন সড়ক ও নৌপর পথের যাত্রীরা তবে রংপুর থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত কিছু রুটে যানজট থাকায় কিছুটা ভোগান্তির অভিযোগ রয়েছে প্রিয় গ্রাম আর প্রিয় মানুষগুলোর সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের অবসান এবার বিদায়ের পালা কর্মচঞ্চল শহরে কাজে যোগ দেওয়ার পালা রোববার থেকে পুরো দমে শুরু হচ্ছে অফিস আদালত তাই ছুটির আড়মোড়া ভেঙে শনিবার ঢাকা ফেরত মানুষের চাপ রেল স্টেশনগুলোতে রেলে ঈদ যাত্রায় যে ভোগান্তি ছিল তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় ফিরতি পথে বেশিরভাগ ট্রেনই ঢাকায় ফিরেছে পাঁচ থেকে দশ ঘন্টা দেরিতে ঈদ ভালো কাটলো কিন্তু আমাদের আসাটা অনেক কষ্ট হয়েছে বিলম্ব অনেক বেশি হয়েছে উত্তরাঞ্চলের যাত্রীদের জ্যাম ফেস করছি রংপুর পার হওয়ার পরে আপনার পুরো ইয়া পর্যন্ত আপনার শেরপুর পর্যন্ত জ্যাম ঈদের পরপর যাত্রা করলে তো একটু ভিড় হয় কিন্তু আজকে আমি পাই নাই খুব ভালোভাবে আসতে পারছি রাস্তাটাও ফাঁকা ছিল দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের প্রিয় বাহন লঞ্চেও ছিল স্বস্তির নিঃশ্বাস তবে অভিযোগ ছিল অতিরিক্ত যাত্রী বহন আর কয়েকটি লঞ্চ কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার এছাড়া নৌপথে ধীরগতিও ছিল কিছুটা চাপ ছিল কিন্তু তারপরেও সবারই ইউনিভার্সিটি খুলবে সেই কারণে এসে পড়া প্রিয়জনদের ছেড়ে আসা এই মানুষগুলোর চোখে মুখে প্রত্যাশা আবারও কোনো এক ছুটির প্রহরে পারিবারিক আর গ্রামীণ বন্ধনে মিলিত হবেন তারা কাটাবেন একটুখানি অবকাশ নাজমুসালিহি সময় সংবাদ ঢাকা স্বজনদের সঙ্গে ঈদের ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরছেন নগরবাসী সে খবর জানাতে বরিশাল লঞ্চ ঘাটে আছেন ফিরদৌস সোহাগ চলে যাচ্ছি সোহাগের কাছে সোহাগ কিছুক্ষণ আগেই বরিশাল থেকে রাজধানীমুখী হয়েছে সবগুলো লঞ্চ একটি লঞ্চ শুধুমাত্র এখন পর্যন্ত বাকি রয়েছে আসলে বরিশাল থেকে আজকে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ তেইশটি লঞ্চ রাজধানীমুখী হয়েছে এর মধ্যে কিছুক্ষণ আগে সতেরোটি লঞ্চ ছেড়ে গেছে একটি লঞ্চ যেটি বাকি রয়েছে এর এটিকে এটি বাকি থাকার কারণটি হচ্ছে আসলে বরিশাল নদীবন্দরে যে পন্টুনগুলো রয়েছে তাতে নয় থেকে দশটি লঞ্চ বড় বড় লঞ্চ ভিড়তে পারে বাকি লঞ্চগুলো অর্থাৎ বাকি যে সতেরোটি লঞ্চের মধ্যে যেগুলো বাকি রয়েছিল সেগুলো কিন্তু এক একটি লঞ্চের পিছনে ছিল তো যাত্রী উঠতে পারেনি ঠিকঠাক মতোভাবে এই কারণে একটি লঞ্চ শুধুমাত্র এখন পর্যন্ত অপেক্ষা করছে বাকি সবগুলো লঞ্চ কিন্তু রাজধানীমুখী হয়েছে একটু জানিয়ে রাখি যে আজকে বরিশাল নদীবন্দর থেকে 
মোট বাইশটি লঞ্চ তেইশটি লঞ্চ রাজধানীমুখী হয়েছে প্রত্যেকটি লঞ্চে ছিল টইটুম্বুর মানুষ একেবারে তিল ধারণের জায়গা ছিল না তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার যাত্রী ছিল এক একটি নৌযানে অর্থাৎ নৌযানের যে ধারণ ক্ষমতা তার তিন থেকে চার গুণ কখনো কোথাও কোথাও পাঁচ গুণও আমরা যাত্রী দেখতে পেয়েছি তো আসলে এই কারণে কিন্তু নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু তারা যে কাজটি করেছে যে নির্ধারিত সময়ের আগেই কোনো রকমের দুর্ঘটনা এড়াতে বরিশাল নদীবন্দর থেকে লঞ্চগুলোকে ছাড়িয়ে দিয়েছে রাজধানীমুখী করার জন্য তো আসলে আগামীকালকে থেকে ভিড় তুলনামূলক কমবে এই কারণেই যে আজকে কিন্তু ছিল সর্বশেষ ছুটির দিন কালকে থেকে যেহেতু সরকারি অফিস আদালত খোলা এই জন্য আজকে ছিল ঈদের পর থেকে এই পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভিড় আগামীকালকে থেকে ভিড় কমবে এবং এরপর থেকে আস্তে আস্তে আগামী সাত দিন এই রকম করে আস্তে আস্তে ভিড় কমে এবং পরবর্তীতে স্বাভাবিক আসবে তো এই ছিল বরিশাল থেকে যে রাজধানীমুখী হচ্ছে ঈদের পরের মানুষ এর সর্বশেষ তথ্য বরিশাল নদীবন্দর থেকে বোরোধানের দরপতনে অনেকটা কোমর ভাঙা উত্তরের কৃষকের সামনে এবার বন্যা বিলম্বিত আমনাবাদ বড় বড় বিপদে বড় বড় বিপর্যয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়া এ অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকদের রক্ষায় এখনই পুনর্বাসনের দাবি উঠেছে শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় রতন সরকারের রিপোর্ট গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামের অনেক জমি এখনও তলিয়ে আছে স্থির পানির নিচে নষ্ট হয়েছে বীজতলা চাইলেও এবার আমন আবাদ করতে পারবে না বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এসব এলাকার কৃষক এইভাবে তো মনে করো সব শেষ হয়ে গেছে ঘর বাড়ি মনে করো যে ধান চাউল সব শেষ স্বামীরা কর্ম না করলে ভাত জোটে না এখন এই বন্যার পানির কারণে ঢাকা ঢুকে তো যাওয়ার পায়নি गारोतार তবে বিস্তলা নষ্ট হওয়ার ফলে চারা সংকট হলেও তা খুব একটা সমস্যার কারণ হবে না বলে দাবি কৃষি কর্মকর্তার গাঞ্জিয়া জাতের যে ধানটি আবাদ হয় আমন মৌসুমে সেটি আমরা কৃষকের সাথে কথা বলেছি তাদের এই বীজ মজুদ আছে তারা এই বীজ দিয়ে চারা করবে চারা করলে পরে আমাদের যে চারাটুকু নষ্ট হয়ে গেছে বিস্তলা সেটা রিকভার হবে এবং আমাদের আমনের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেটি আমরা অর্জন করতে পারবো রংপুর কৃষি অঞ্চলের পাঁচটি জেলায় এবার ছয় লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো হেক্টর জমিতে আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ব্যাপক দরপতন এবং প্রলম্বিত বন্যার ধকল কাটিয়ে ওঠা এ অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের জন্য সহজসাধ্য নয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তাদের রক্ষায় শুধু ভর্তুকি বা প্রণোদনা নয় সরকারি পর্যায়ে ব্যাপক ভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচির দাবি করছেন তারা রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর ঈদের ছুটি শেষ হলো দেশের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে সব বয়সের মানুষের ভিড় সে খবর জানাতে এই মুহূর্তে সিলেটের ওসমানি শিশু পার্কে আছেন ইকরামুল কবির চলে যাচ্ছে তার কাছে ইকরাম ধন্যবাদ সাতিলা ঈদের পঞ্চম দিনের আজকে শেষ সময়ে যে পার্ক এবং বিনোদন কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলো একটি জমজমাট ব্যবসা হয়েছে আমি আছি ওসমানি শিশু পার্কে এই পার্কের স্বত্বাধিকারী মিজা নাজিজ সুইট আপনি আমাকে একটু বলবেন এই যে পাঁচ আজকে পঞ্চম দিন এই পাঁচ দিন আপনার ব্যবসা কেমন হয়েছে এই ঈদ উপলক্ষে আসলে এই পার্ক সিলেটের মধ্যস্থলে অবস্থানের কারণে সবসময় এখানে একটা জমজমাট অবস্থান বিরাজ করে স্পেশালি ঈদের সময় ঈদের যে বন্ধ বন্ধগুলা বন্ধগুলোতেও এখানে উপচে পড়া বিল লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এবার এবার যেটা হয়েছে যেটা বৃষ্টির কারণে বৃষ্টির কারণে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে কিন্তু বৃষ্টি আসাতে এটাতে অনেক বাধাগ্রস্ত হইতে হয়েছে ধন্যবাদ সুইট ভাই আপনাকে আসলে এবার বৃষ্টির প্রত্যেকটা দিনই ঈদের পথে পঞ্চম দিন পর্যন্ত প্রত্যেকটা দিনই বৃষ্টি হয়েছে এবং বৃষ্টির মাঝেও যে সমস্ত বিনোদন কেন্দ্র এবং শিশু পার্কগুলো আছে সবাই চেষ্টা করেছে এসে তাদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য উৎসব ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য কিবা এই যে ছুটি গেল কত কতটা দিন প্রায় নয় দিন একদিন মধ্যেখানে ছুটি ছিল প্রায় নয় দিন ঈদের ছুটিতে সব বয়সের সব পেশার মানুষেরা এসে জড়ো হয়েছিল বিভিন্ন পার্ক শিশু উদ্যান এবং বিনোদন কেন্দ্রগুলো আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা বিনোদ কেন্দ্রগুলোতেই উচ্চ পড়া ভিড় ছিল মোটামুটি এই পঞ্চম দিনের কালকের থেকে কর্মব্যস্ত দিন শুরু হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ছিল এতদিন কালকের থেকে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলবে ধারাবাহিকভাবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলবে কালকের থেকে অফিস আদালত খুলবে মোটামুটি কর্মচঞ্চল দিন আবার শুরু হয়ে যাবে আগামী কালকের থেকে সাথীরা এই ছিল সিলেটের শিশু পার্ক ওসমানি শিশু পার্ক থেকে বিনোদনের সর্বশেষ খবর ঈদের ছুটির আমেজের শেষ দিনে দেশের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে ছিল সব বয়সী মানুষের ভিড় সেই খবর জানাতে আমাদের সাথে সিলেট থেকে যোগ দিয়েছিলেন ইকরামুল কবির 
এ পর্যায়ে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ঢাকা ফরিদপুরে ডেঙ্গুতে আরও তিনজনের মৃত্যু গত তিন দিনে হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা কমলেও এখনই পরিস্থিতির উন্নতি বলছে না স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নরসিংদি শিবপুরে বাস প্রাইভেট কার সংঘর্ষে নবদম্পতি সহ চারজনের মৃত্যু তিন দিনে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত অর্ধ শতাধিক হত্যার মাধ্যমে রাজনীতিকে শূন্য করতে চেয়েছে বিএনপি অভিযোগ আওয়ামী লীগের একদলীয় শাসন কায়েম সরকারের উদ্দেশ্য মন্তব্য মির্জা ফখরুলের জিএম কাদেরের ডাকা জাতীয় পার্টির যৌথ সভায় সারা দেয়নি রসনপন্থীরা বান্ন প্রেসিডিয়াম সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একত্রিশ জন এবং পাওনা পরিশোধ নিয়ে দ্বন্দ্ব ময়মসিংহ ছাড়া কোথাও শুরু হয়নি লবণ দেয়া কাঁচা চামড়া সংগ্রহের কাজ শতভাগ পরিশোধ সম্ভব না জবাব ট্যানারি মালিকদের এই ছিল এখনকার মতো আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় সঙ্গে থাকুন সময়